ാൽ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തിരി ഫ്രീഡം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എനിക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് ഒരു പ്രകടനമാണ് ടാറ്റോയിങ് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെസ്റ്റേണേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു നാഴികക്കല്ല് ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ അവർക്ക് ടാറ്റോ ചെയ്ത് വയ്ക്കണം അതൊരു അതൊരു റിമെമ്പറൻസ് ആണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു ഇത് ഇത് എൻ്റെ കൂടെ ഗ്രേവ്യാർഡിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അവർ ടാറ്റു കണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ എനിക്ക് ഒരു കുട്ടികളുടെ ഒരു ട്രെൻഡ് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ടാറ്റു വിശേഷങ്ങൾ പല ആൾക്കാർ പലതരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ടാറ്റു വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ലേഡീസ് അവർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ സെഗ്മെന്റിന് ശേഷം തിരികെ വരാം നമസ്കാരം ഞാൻ മറിയാമ്മ ജോർജ് റിട്ടയർഡ് ടീച്ചർ അവർ ലേഡീസ് കോൺവെൻറ്റ് പള്ളുരുത്തി കൊച്ചിൻ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയുടെ സ്ഥാപകനായ ക്യാപ്റ്റൻ ലുഡ്വിക വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു കൊച്ചിയിലെ ബിഷപ്പ് പാലസിൻ്റെ ചുവർ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹമാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഈ കൊച്ചിൻ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിൻ ക്രിയേറ്റീവ് വിമൻസ് ഫോറം എന്ന സംഘടന ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് കൊച്ചിൻ ക്രിയേറ്റീവ് വിമൻസ് ഫോറം എന്ന ഒരു സംഘടനയിലെ അംഗങ്ങളാണ് അതിൽ അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് ലില്ലി ലുഡ്വിക് അത് അതിനടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ ജെറോസി ക്ലിറ്റസ് നെക്സ്റ്റ് മോളി ടോമി ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മേഴ്സി ഗാസ്പ അവർ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊച്ചിൻ ആർട്ട് ഗ്യാലറി ഡയറക്ടറസാണ് മിസ്സിസ് ലില്ലി ലുഡ്വിക് അവ ടീച്ചറാണ് ഈ ആർട്ട് ഗ്യാലറി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രകാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണാർത്ഥമാണ് കൊച്ചിൻ ആർട്ട് ഗ്യാലറി നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സംഗമം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഒരു പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ചിത്രകലയിൽ താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഫോറം ഉണ്ടാക്കാനും ചിത്രകലയിൽ താല്പര്യമുള്ള വീട്ടമ്മമാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഉള്ള ഒരു പദ്ധതിയായിട്ട് ഇതിനെ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് അന്ന് ജൂൺ പതിനൊന്നാം തീയതി ലീല മേനോനാണ് അത് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ആർട്ട് എക്സിബിഷൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് നടത്തുന്നത് അത് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് യേശുദാസ് സാറാണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കുറേ അധികം മെമ്പേഴ്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പലർക്കും അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഏഴുപേരായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് നിന്നിരുന്നത് അതിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ 
ബാക്കി അഞ്ചു പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ചെറുപ്പകാലം തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് ചിത്രകലയിൽ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി ഞാൻ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു കൊല്ലം വീട്ടിലിങ്ങനെ നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആർട്ട് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പി എൽ ഫ്രാൻസിസ് സാറ് ഒരു സ്കൂള് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം ചിത്രകലയിൽ ആ ചിത്രരചന അഭ്യസിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗുരു പി എൽ ഫ്രാൻസിസ് സാറാണ് ഇപ്പോഴും സാറ് ഞങ്ങളോടൊപ്പം എന്ത് സംശയം ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു തരാനും ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് സാറെപ്പോഴും കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്ട് പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തോളം അധ്യാപക വൃത്തി ചെയ്ത ശേഷമാണ് വിരമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ചിത്രരചനയിലുള്ള ഈ താല്പര്യം എനിക്ക് എൻ്റെ അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സഹായം ആയിട്ടുണ്ട് ചിത്രരചന ഉണ്ടായ എൻ്റെ ഈ താല്പര്യം അധ്യാപക വൃത്തിയിൽ എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും ഈ ചിത്രരചനയിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും അവർ പ്രത്യേകം ഒരു പരിശീലനം കൊടുത്തിട്ട് ജില്ലാ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും വരെയൊക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കത് വളരെയധികം ആനന്ദപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചിത്രരചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ആത്മീയാനന്ദം തരുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് വർണ്ണങ്ങളിലൂടെയും നമ്മുടെ അതും മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗം കൂടിയാണത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരു തീം എടുത്തിട്ട് ആണ് അത് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല ആനുകാല ആനുകാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ നേച്ചറിന് നേച്ചർ പെയിൻറ്റിങ്ങും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ പടം വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്ത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മേസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സിബിഷൻ എറണാകുളത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ വെച്ചത് ഈ പ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ പെയിൻറ്റിങ് സെക്സ് അബ്യൂസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു തീമിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് വരച്ചത് ആ ഇരിക്കുന്ന പടം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമൂഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബേസ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുക അത് കൂടാതെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള തലത്തിലും കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പലായനം ഇരുളിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് സീരിയലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആ സീരീസ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വിധത്തിലും നമ്മുടെ ആ അറിവില്ലായ്മയെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ മേഖലകളെ തേടുന്ന വിധത്തിലൊക്കെയുള്ള ഒരു ആശയം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവാണ് കുട്ടികളാണെങ്കിലും അതെ പിള്ളേർ മൂത്ത മകനും മകളും ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് മോൻ ഇവിടെ കാനഡയിലാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പക്ഷെ അവൻ ആ സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അവനും വരയ്ക്കാറുണ്ട് മകളും അതെ 
രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് മൂന്ന് പേരും വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ് അമ്മ വരയ്ക്കണം വരയ്ക്കണമെന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഹസ്ബൻഡ് കളമശ്ശേരി സെയിൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജിൽ പ്രൊഫസറായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാണ് പുള്ളിക്കാരനും വളരെയധികം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കണില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പിള്ളേരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഈ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ള വലിയ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ ഫാദറും മദറും ഒക്കെ അതുപോലെ വളരെയധികം സാമൂഹിക തലത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകനും ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഫാദറിൻ്റെ പേര് പി ടി ജയ്ക്കപ്പാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൊച്ചിയുടെ വളരെയധികം ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിട്ട് നിന്നിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെ എം എൽ സി ആയിരുന്നു ഫാദറ് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കൊച്ചി പ്രജായത്ത് സഭാ മെമ്പറായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ മദർ അവർ ലേഡീസ് കോൺവെൻറ്റിലെ ആദ്യത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഇരുപത്തേഴ് കൊല്ലം അവിടെ എച്ച് എം ആയിരുന്നു അവർ ലേഡീസിൽ പുളിയാതി എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടെ മട്ടാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ കൗൺസിലറാണ് അപ്പം രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരുടെയും ആ പഴയ കാലങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി രണ്ടുപേരും വിദ്യാസമ്പന്നരും അതുപോലെ തന്നെ അന്നൊക്കെ ആ പെൺകുട്ടികളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ മടി കാണിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണല്ലോ എന്നാലും എൻ്റെ അമ്മ സെൻറ്റ് ജോസസിലെ സെക്കൻഡ് ബാച്ചാണ് അപ്പോൾ അമ്മ ഇതുപോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുകയും ജന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുകയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പ്രാസംഗിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വളർന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം എനിക്കും അതിനോടെല്ലാം കുറച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ഇടയായത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടി ആണ് വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് ചിത്രകലയിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ വാസ്തവത്തിൽ മുന്നിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ് കാരണം ഇന്ന് ഈ മൂല്യ ങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെ പോകുന്ന ഒരു തലമുറയെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചിത്രകല ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ കൂടുതൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റ് ചിന്താഗതികളിൽ നിന്നും അവരെ അകറ്റി നിർത്താനും ഒരു പുതിയ ഒരു വ്യൂ അവർക്ക് ഉണ്ടാവാനും ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് വരാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം ചിത്രകല ഒരുക്കും ഇത് ലോകമേ നീ മൂല്യച്യുതിയുടെ വക്കിലോ എന്നൊരു കവിതയാണ് ഇന്നത്തെ ലോകം ഹായത്ര കഷ്ടം അത് മൂല്യച്യുതിയുടെ ലോകം കർമ്മധർമ്മങ്ങളെ ആട്ടിയകറ്റുന്ന കപടവേഷങ്ങൾ തൻ ലോകം സത്യവും സ്നേഹവും നീതിയും ന്യായവും അമ്പേ തകർന്നൊരു ലോകം ഒരുമയാൽ തീർത്തൊരു പേരാൽ കടയ്ക്കലായി കോടാലി വയ്ക്കുന്ന ലോകം അധികാര ധണ്ണാലമർച്ച ചെയ്തിടുന്ന അധിക പ്രസംഗിതൻ ലോകം അടിമത്തമാകുന്ന ചാട്ടവാറാലാഞ്ഞു മനുജനെ പ്രഹരിക്കും ലോകം മനുഷ്യനെ മൃതനാക്കി കീറി മുറിച്ചിട്ടു വിപണനം ചെയ്യുന്ന ലോകം 